akşam giyeceğim elbiseyi görmen lazım. Öyle göz kamaştırıcı ki. Eh, o kadar para saydım. Şehrin en ünlü modacısına diktirdim. Hakan'ın senin için hiçbir masraftan kaçınmaması ne kadar hoş. Evlenince de seni çok mesut edecek. İnanıyorum. Mesut olmak umurumda değil. Ben onunla mesut olmak için değil, rahata kavuşmak için bu izdivacı istiyorum. Hele gayeme ulaşayım. Müthiş planlarım var. Mesut'un. <gülüyor> Yavrucuğum artık çıkalım. Ama ne bu suratın hali? Canını sıkacak bir bahis mi oldu? Kötü bir hava hadisi aldım. Aslında bir nebze kendimi toplamaya ihtiyacım var. Ne oldu? Benimle paylaşmayacak mısın? Aramızda mahrem ne olabilir? Tabii ki hiçbir şey olamaz. Lakin dertlerimle de seni meşgul etmek istemem. Hele de böyle bir günde. Öyle şey olur mu? Rica ederim. Yazhaneme gece. Nen var Singe? Hadi açıl artık. Bunu şu anda söylemekten hicap duyuyorum. Lakin ciddi bir müşkülüm çıktı. Az evvel hastaneden aradılar. Hastaneden mi aradılar? Evet. Teyzem. Teyzem aniden hastalanmış. Komşular hastaneye kaldırmışlar. İvedi bir ameliyat gerekiyormuş. Yoksa gözü kör olacakmış. Biliyorsun bana o baktı. O sebebiyetten benim hayatımdaki yeri çok başkadır. Hay Allah. Hadi hemen gidelim yanına. Ha, lüzum etmez. Alakadar olanlar var. Lakin bir miktar para gerekecek. Düşündüğün şeye bak yavrum. Ne kadar? Ee, bin lira kadar. Ha. Bunu söylediğim için kendimi pek bir kötü hissediyorum. Öyle şey olur mu? Aramızda para mevzu bahis olamaz. Lakin aksi bir an. Üzerimde o kadar yok. Yarın olsa olmaz mı? Ha, bu gece ameliyat öncesi paranın yatması lüzum ediyormuş. Öyleyse şöyle yaparız. Evde şahsi çekim var. Para yerine geçer. Gidince hemen bin liralık bir çek yazarım sana. Ah Hakan. Bilsen ne kadar önemli bir müşkül daha kurtardın beni. Hiç merak etme sen. Hatta bir ara gidip teyzeni de ziyaret ederiz. Olmaz. Sen konukları yalnız bırakma. Ben bir ara gider halledip dönerim. Nasıl istersen. Hakan bilsen ne çok seviyorum ben seni. 